হ্যালো ভাই সাউডি অল সো দেখো আজকের বিষয় হচ্ছে ভারতের পরিচিতি দ্যাট মিন্স হচ্ছে ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফি ভারত পরিচিতি সম্বন্ধে আমরা জানব প্রিলিতে কিন্তু দু থেকে একটা মার্কস কিন্তু এখানে তোমরা পাবে এই চ্যাপ্টারটা ছোট্ট একটা চ্যাপ্টার তিন পাটা তিন পাটা নোট হবে খুব জোর হলে তো দেখো প্রথম কি বলেছে একটা ম্যাপ কিন্তু এখানে ড্র করেছি আমরা তো এখানে ম্যাপের সাহায্যে এবার কিছু পয়েন্ট আউট করেছি এখানে যেগুলো সাহায্যে আমরা কিন্তু এখানে পুরোপুরি পয়েন্ট আউট করেছি যে আমরা ভারতের যে টোটাল যে অক্ষাংশ রয়েছে দ্রাভিনাংশ রয়েছে তারপরে তোমাদের যেগুলো ভারতের যে টোটাল যে জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের স্থান কত সেন্সাস অনুযায়ী সমস্ত কিছু এই ভিডিওটার মধ্যে কিন্তু আমরা আজকে জানব তো দেখো প্রথম পয়েন্টটা কি বলছে যদি আমরা দেখে নেওয়া যায় প্রথম পয়েন্টটা বলছে ভারতের অক্ষাংশ কত অবস্থান হল এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট কন্যাকুমারী থেকে সাঁত্রিশ ডিগ্রি সিক্স মিনিট কাশ্মীর পর্যন্ত দ্যাট মিন্স হচ্ছে ধরো এটা যদি নর্থ সাউথ এখানে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এভাবে আমরা ধরি তাহলে কিন্তু দেখো এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট কন্যাকুমারী দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের এখান থেকে স্টার্ট হচ্ছে অক্ষাংশটা এবং আমাদের এখানে শুরু চলে যাচ্ছে তোমাদের কাশ্মীর পর্যন্ত সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছয় সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছয় মিনিট পর্যন্ত এখানে জেনে রাখবে এক ডিগ্রি কিন্তু ষাট মিনিট ওকে তাহলে সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছয় মিনিট এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট থেকে তোমাদের সাঁত্রিশ ডিগ্রি ছয় মিনিট পর্যন্ত ভারতের অক্ষাংশগত অবস্থান আর যদি এক্সামে আসে যে ভারতের অক্ষাংশগত অবস্থান কত যদি ধরো এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট দিল এইট ডিগ্রি ফোর মিনিট টু আটত্রিশ ডিগ্রি সিক্স দিল কি এইট ডিগ্রি ফোর টু সাঁত্রিশ ডিগ্রি এরকম করে চারটে অপশান দিয়ে দিল তাহলে কিন্তু তোমাদের কন্যাকুমারী কাশ্মীর এটা জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি এখানে লিখেছি তোমাদের কন্যাকুমারী টু কাশ্মীর তো এটা তোমাদের না জানলেও চলবে জাস্ট এই অক্ষাংশগত অবস্থানটা পুনে রাখার জন্য কিন্তু আমরা এখানে এটা করেছি এবার যদি বলে দ্রা দ্রাঘিমাংশ কত অবস্থানটা কি আছে দ্রাঘিমাংশ কত অবস্থান যদি জানতে হয় তাহলে কিন্তু তোমাদের গুজরাট তাহলে গুজরাট কোথায় এই দিকটাতে রয়েছে সিক্সটি এইট ডিগ্রি সেভেন মিনিট হইতে নাইনটি সেভেন ডিগ্রি টু টোয়েন্টি ফাইভ মিনিটস পর্যন্ত কিন্তু আমাদের দ্রাঘিমাংশগত অবস্থান কিন্তু ভারতের রয়েছে অক্ষাংশগত কত এবং দ্রাঘিমাংশগত কত তাহলে তোমরা জেনে গেলাম এবং ভারতের যে আয়তন টোটাল আয়তনটা হচ্ছে বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার দুশো তেষট্টি বর্গ কিলোমিটার যা পৃথিবীর মোট আয়তনে টু পয়েন্ট ফোর টু পারসেন্ট দেখো অনেক বইতে এই যে টু পয়েন্ট ফোর টু পারসেন্ট রয়েছে এই বই এই পার্সেন্টেজটা কিন্তু বিভিন্ন বই বিভিন্ন রকম ভ্যারি করে তো আমি যে বইটা থেকে এটা মার্কিং করেছি সেখানে টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট রয়েছে তুমি আবার যদি যেগুলো তুমি আদার্স যে মাঝিদের জন্য বই বা আদার্স যদি দেখো তাহলে এটা অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু দেখো আমরা যেরকম অ্যাপ্রক্সিমেশনে ম্যাথ করি না যে অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালুটা সবসময় ধরা হয় তো এখানেও তাই কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেট ভ্যালু যদি তোমাদের বলা হয় তাহলে কিন্তু টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্টই হবে ঠিক আছে তাহলে ভারতের তোমাদের আয়তন কত কিলোমিটার বর্গ কিলোমিটার বত্রিশ লক্ষ সাতাশি হাজার দুশো তেষট্টি বর্গ কিলোমিটার যা পৃথিবীর মোট আয়তনের টু পয়েন্ট ধরা যেতে পারে এবং ভারত হলো পৃথিবীর সপ্তম বৃহত্তম দেশ এই কোয়েশ্চেনটা কিন্তু আমাদের প্রিলি দু সেভেন্টিনে এসেছিল ঠিক আছে তো এই কোয়েশ্চেনটা হয়তো এবছর আসবে না তাহলে কিন্তু তোমাদের কীরকমভাবে কোয়েশ্চেন আসতে পারে হয়তো আসতে পারে যে তোমাদের ভারতের মোট আয়তন পৃথিবীর কত কত পার্সেন্ট টু পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট এটা কিন্তু সবসময় মনে রাখবে তো এবার হচ্ছে দেখো পৃথিবী ভারত তো সপ্তম দেশ তাহলে এক থেকে সাত অব্দি আমরা মনে রাখি প্রথম কে আছে প্রথম আছে রাশিয়া দ্বিতীয় কে আছে কানাডা তৃতীয় কে আছে চীন চতুর্থ কে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চমে আছে ব্রাজিল ষষ্ঠে আছে তোমাদের অস্ট্রেলিয়া এবং সপ্তমে আছে ভারত তাহলে এক থেকে সাত অব্দি আমাদের মোটামুটি জানা হয়ে গেল পরের পয়েন্ট কি বলেছে জনসংখ্যার নিরিখে ভারতের স্থান কিন্তু দ্বিতীয় যেটা আমাদের এরিয়া ওয়াইজ কিন্তু ভারতের স্থান ছিল কত সপ্তম আয়তনের হিসাবে কিন্তু সপ্তম ছিল কিন্তু জনসংখ্যার নিরিখে কিন্তু দু হাজার সেন্সাস অনুযায়ী জনসংখ্যার নিরিখে কিন্তু ভারতের স্থান কিন্তু দ্বিতীয় প্রথম স্থানে কে আছে চীন আছে ভারত দ্বিতীয় তৃতীয় আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চতুর্থ আছে ইন্দোনেশিয়া পঞ্চমে আছে ব্রাজিল ক্লিয়ার হয়ে গেল আশা করি এরপর হচ্ছে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা হিসাবে ভারতের সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট কিন্তু ভারতের মানুষ কিন্তু ভারতে বসবাস করে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন দেখো বিশ্বের টোটাল আয়তনের কত পার্সেন্ট ছিল টু পয়েন্ট ফোর পারসেন্ট কিন্তু আমাদের ভারতের স্থলভাগ ছিল সেই অনুপাতে যদি দেখতে হয় জনসংখ্যার বিশ্বের জনসংখ্যা সেভেনটিন পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট মানুষ কিন্তু ভারতবর্ষে বসবাস করে ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এবার একটা যেটা হচ্ছে ভারতের ভারতের বিস্তৃতিটা কী হবে আমরা জানব বিস্তৃত তোমাদের নর্থ টু সাইট এবং সাউথ এবং তোমাদের 
নর্থে কাশ্মীর থেকে তোমাদের কাশ্মীর থেকে এবং সাউথে তোমাদের কন্যাকুমারী পর্যন্ত এর যে কিলোমিটারটা ভারতের যে বিস্তৃতি বত্রিশশো চোদ্দো কিলোমিটার তিন হাজার দুশো চোদ্দ কিলোমিটার এবং এটা নর্থ সাউথে হলো এবার যদি ইস্ট ওয়েস্ট মানে পূর্ব থেকে গুজরাট থেকে এবার যদি আমরা অরুণাচল প্রদেশ পর্যন্ত ধরি দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের এদিক থেকে এদিকে যদি আমরা ধরি এখানে কিন্তু আমাদের যেরকম নর্থ নর্থ টু সাউথ ইস্ট টু ওয়েস্ট মানে পূর্ব পশ্চিমে যদি ধরি আমরা তাহলে কিন্তু উনত্রিশশো তেত্রিশ কিলোমিটার ভারতের বিস্তৃতি ওকে আই থিঙ্ক এটা একদম পুরো পরিষ্কার হয়ে গেল দুবার কোনো দেখানোর জায়গায় নেই তো এটা হচ্ছে আমাদের দুটো পয়েন্ট আউট সেটা হয়ে গেল এবার যেটা হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট যেটা রয়েছে আমাদের ভারতের স্থল সীমানা প্রায় পনেরো হাজার দুশো কিলোমিটার দেখো ভারতে কিন্তু সীমানা অনুযায়ী যদি ধরি দুটো সীমানা আছে একটা স্থলভাগের সীমানা একটা জলভাগের সীমানা স্থল সীমানা কোনটা ধরি এবার আমরা যদি ম্যাপ ম্যাপটা একটু দেখি স্থলভাগ কোনটা এখান থেকে ধরো আমাদের গুজরাট উপকূল থেকে স্টার্ট হয়ে গেল এবং এখানে আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গ এজেন্সেন করলাম আমি জাস্ট তোমরা যদি ম্যাপটা থাকে খুলে নিয়ে কিন্তু ভালো করে দেখতে পাবে জাস্ট তোমাদের তাহলে কোনটা আমাদের স্থলভাগ কোনটা স্থলভাগ হচ্ছে আমাদের গুজরাটের এই উপর থেকে এই যে টোটাল এরিয়াটা এই টোটাল এরিয়াটা কিন্তু আমাদের এই এরিয়াটা টোটাল কিন্তু আমাদের স্থলভাগ এই স্থলভাগের এরিয়া এর যে ইয়েটা আয়তনটা এটা কিন্তু পনেরো হাজার দুশো কিলোমিটার ওকে এখানে দেখো কি বলেছে এখানে বলেছে ভারতের স্থলভাগের সীমানা কিন্তু পনেরো হাজার দুশো এবং ভারতের মূল ভূখণ্ডের উপকূলবর্তী মানে তোমাদের জলভাগের সীমানা হচ্ছে যে আমাদের আন্দামান নিকোবর ও লক্ষ্যদ্বীপ সমেত হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো ষোলো দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমরা যদি ম্যাপটা একটু দেখি তাহলে কিন্তু দেখো জলভাগ ধরো এখান থেকে গুজরাট থেকে শুরু হলো গুজরাট এখানে গুজরাট কর্ণাটক তামিলনাড়ু এখানে সব পর 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 কিন্তু আছে ঠিক আছে এবং এখানে তোমাদের আন্দামান নিকোবর আই থিঙ্ক এখানে হবে এখানে তোমাদের লাক্ষ্যদ্বীপ এরকম ম্যাপটা একবার খুলে নিলে খুব ভালো হয় কারণ এখানে আমি অত ডিটেলসে আমি লিখতে পারিনি যদি তোমাদের টোটাল ভারতের ম্যাপটা সমেত থাকতো তাহলে তোমরা বুঝতে পারতে তো এবার দেখো তটীয় সীমাটা কি বলে বা জলভাগ কি বলছে ধরো এই টোটাল সীমানাটা সমেত এবং আমাদের যে চারটি ইউনিয়ন টেরিটরিস রয়েছে ওগুলো সমেত যদি আন্দামান নিকোবর সমেত যদি ধরা হয় তাহলে কিন্তু ভারতের যে তোমাদের যে উপকূলীবর্তী যে মোট কিলোমিটার সেটা হচ্ছে সাত হাজার পাঁচশো কিলোমিটার ওকে এবার যদি আমরা আন্দামান নিকোবর দ্বীপ সমূহকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের ছ হাজার একশো কিলোমিটার দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের এই যে এই টোটাল এইটুকু এইখান থেকে গুজরাটের এখান থেকে এই গুজরাটের এখান থেকে আমরা নিলাম এখান থেকে নিয়ে এই পর্যন্ত কিন্তু ছ হাজার ছ হাজার একশো কিলোমিটার ওকে তো এটা নিশ্চয়ই আশা করি তোমাদের বোঝা গেল তো পরীক্ষার যদি কোশ্চেন আসে যে তোমাদের ভারতের তটীয় সীমা উপকূলবর্তী তটীয় সীমা কত টোটাল যদি আসে তাহলে কিন্তু সাত হাজার পাঁচশো ষোলো কিলোমিটার হবে যদি বলে যে লক্ষ্যদ্বীপ এবং তোমাদের আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ বাদ দিয়ে ভারতের উপকূলবর্তী সীমা কত তাহলে ছ হাজার একশো কিলোমিটার ভারতের মোট স্থলভাগ স্থল সীমানা কত কিলোমিটার পনেরো হাজার দুশো কিলোমিটার দ্যাট দ্যাট মিন্স হচ্ছে এখানে টোটাল কিন্তু আমি তোমাদের মোটামুটি একটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম ওকে তো নেক্সট দেখো ভারতের প্রমাণ সমান মানে ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম যেটা রয়েছে এবং গ্রিনিস টাইমের তুলনায় কিন্তু পাঁচ ঘন্টা তিরিশ মিনিট এগিয়ে দ্যাট মিন্স হচ্ছে যদি লন্ডনে এখন বেলা বারোটা বাজে তাহলে ভারতের সেখানে বিকেল সাড়ে পাঁচটা বাজবে এটা কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট অনেক পরীক্ষা অনেক কোয়েশ্চেন কিন্তু এই এই কোয়েশ্চেনটা অনেক পরীক্ষা এসেছে ওকে এরপর দেখো কর্কটক্রান্তি রেখা দ্যাট মিন্স হচ্ছে আমাদের কর্কটক্রান্তি রেখা কীভাবে গেছে দেখো যদি আমরা ম্যাপটাকে দেখি এইখান থেকে কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখাটা এইভাবে কিন্তু বিস্তৃত হয়েছে তো কোন কোন রাজ্যের ওপর দিয়ে গেছে এখান দিয়ে স্টার্ট হয়েছে এখান দিয়ে এখান দিয়ে এখান দিয়ে চলে গেছে তো কর্কটক্রান্তি রেখাটা কোন কোন রাজ্যের ওপর দিয়ে গেছে সেটা একটু রাজ্যগুলো জেনে নিই কেননা এখানে কিন্তু থেকে কিন্তু কিন্তু কোশ্চেন ফার্স্ট চেঞ্জেস কিন্তু অনেক বেশি কর্কটক্রান্তি রেখা ভারতে আটটি রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবস্থিত হয়েছে মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়েছে সেই রাজ্য রাজ্যগুলো কী কী একটা হচ্ছে গুজরাট তারপর হচ্ছে রাজস্থান নেক্সট হচ্ছে মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় ঝাড়খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ ত্রিপুরা ও মিজোরাম এর উপর দিয়ে কিন্তু কর্কটক্রান্তি রেখাটা বিস্তৃত হয়েছে বোঝা গেল এরপর বারো নম্বর পয়েন্ট কি বলছে উত্তরপ্রদেশ সর্বাধিক আটটি রাজ্যের সীমানা স্পর্শ করেছে তারপর কিন্তু আসাম করেছে তা উত্তরপ্রদেশ আমাদের যেটা সর্বাধিক সেটাই কিন্তু পরীক্ষায় আসে তাহলে উত্তরপ্রদেশ যে রাজ্যগুলো ইয়ে করেছে এবার দেখো কোশ্চেন কীরকম আসছে কর্কটক্রান্তি রেখা থেকে যদি ধরি যদি বলে যে ভারতের কোন রাজ্যের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা গেছে তোমাদের অপশান দিল মধ্যপ্রদেশ দিল দিয়ে কর্ণাটক তামিলনাড়ু দিয়ে এরকম আরও আরও চারটে দিয়ে দিল তাহলে এই আটটা কিন্তু আমাদের রাজ্য কিন্তু তোমাদের মনে রাখত
ঝাড়খণ্ড ও বিহার তো যদি বলে যে উত্তর প্রদেশ কোন রাজ্য সীমানা স্পর্শ করেছে দিয়ে দিল তোমাদের হরিয়ানা দিল একটা অপশানে দিল এবং আদার্স কিছু পশ্চিমবঙ্গ এরকম আরও আলাদা চারটে অপশান দিয়ে দিল এবং খুব মানে ক্লোজ অপশানও দিয়ে দিল হরিয়ানার পাশে যেহেতু যেগুলো রয়েছে সেগুলো ক্লোজ ক্লোজ দিয়ে দিল ম্যাপটা কিন্তু তোমরা সবসময় জিওগ্রাফি যখন পড়বে একটু ম্যাপ যদি সামনে রেখে পড়তে পারো তাহলে কিন্তু খুব ভালো হয় তোমাদের ফিজিক্যালি বোঝাতে পারছি না ফিজিক্যালি যদি তোমরা আমাদের সামনে থাকতে যদি আমি ম্যাপ পেতাম তাহলে কিন্তু তোমাদের আরও ভালোভাবে বুঝতাম তাহলে ভার্চুয়ালি যতটা পারছি আমি তোমাদের হেল্প করার চেষ্টা করছি তো এরপর দেখো পয়েন্ট কি বলছে ভারতের সমুদ্র ধরে নটি রাজ্য কিন্তু নটি রাজ্য যেগুলো রয়েছে সেগুলো সমুদ্র ধরে যুক্ত দ্যাট মিন্স হচ্ছে দেখো যদি আমরা ম্যাপটা দেখি একবার এই যে এখানে থেকে ধরো এখান থেকে ধরো আমাদের সমুদ্র তট শুরু হলো সমুদ্র তট এখান থেকে এদিক দিয়ে দিয়ে এই পর্যন্ত রইলো এখানে কিন্তু নটা রাজ্য পরপর এখানে কিন্তু বিস্তৃত রয়েছে সেই নটা রাজ্য কি কি একবার দেখে নিয়ে চলো এখানে বলছে ভারতের তোমাদের সমুদ্র তটের সাথে যুক্ত নটি রাজ্য রাজ্যগুলি হলো গুজরাট থেকে স্টার্ট হলো মহারাষ্ট্র কর্ণাটক গোয়া কেরালা তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ দ্যাটস ইট এখানে যদি বলে যে ভারতের সমুদ্র তটে মানে তটীয় সীমানার সঙ্গে যুক্ত কোন রাজ্য একটি রাজ্যের নাম বলো দিয়ে দিল ধরো কেরালা দিল এবং আদার্স স্টেটের কিছু নাম দিয়ে দিল স্থলভাগে কিছু স্টেটের নাম দিয়ে দিল তাহলে তোমাদের কিন্তু এটা মনে রাখতে হবে গুজরাটের ওপর দিয়ে গুজরাট দ্যাট মিন্স হচ্ছে তোমাদের গুজরাট মহারাষ্ট্র কর্ণাটক গোয়া কেরালা তামিলনাড়ু তোমাদের তারপরে অন্ধ্রপ্রদেশ উড়িষ্যা এবং পশ্চিমবঙ্গ এর ওপর দিয়ে কিন্তু সমুদ্র তটের সঙ্গে যুক্ত রাজ্য ওকে এরপর দেখো সেন্সাস টোয়েন্টি ইলেভেন অনুযায়ী কিছু কোশ্চেন এখানে রয়েছে আয়তনের সর্ববৃহৎ রাজ্য হচ্ছে রাজস্থান ইউনিয়ন টেরিটরি এখানে ইউটি মিন্স হচ্ছে ইউনিয়ন অ্যান্ড টেরিটরি এটা তোমাদের অতটা ইম্পর্টেন্স না যদি তোমরা করতে পারো খুব ভালো হয় আয়তনে ক্ষুদ্রতম হচ্ছে গোয়া সর্বাধিক জনসংখ্যা উত্তরপ্রদেশ সর্ব সর্বনিম্ন সিকিম সর্বাধিক জনঘনত্ব কিন্তু বিহারে রয়েছে সর্বনিম্ন জনঘনত্ব তোমাদের অরুণাচল প্রদেশ রয়েছে সর্বাধিক সাক্ষরতা যুক্ত মানে লিটারেসি রেট সব থেকে হাই কিন্তু কেরালা সব থেকে লো হচ্ছে বিহার সব থেকে বড় জেলা হচ্ছে তোমাদের কচ্ছ এবং সব থেকে ছোটো জেলা হচ্ছে মুম্বাই সিটি দ্যাটস ইট এটাই হচ্ছে আমাদের ভারত পরিচিতি সম্বন্ধে তোমাদের একটা ছোট্ট ভিডিও ছোট্ট ইনফরমেশন দিলাম আশা করি তোমাদের এটা কাজে লাগবে এর পরের দিন আমি যেটা দেবো সেটা হচ্ছে তোমাদের ভারত ও তার প্রতিবেশী দেশ সম্বন্ধে সমস্ত কিছু ডিটেলস একদম তোমাদের দিয়ে দেবো ভারত ও তার প্রতিবেশী এবং তার লাইনগুলো যেমন ডুরান লাইন রেড ক্লিপ লাইন এ সমস্ত লাইন সম্বন্ধে একটু তোমাদের যদি প্রিল লাগে দিতে পারি না তাহলে খুব ভালো হয় ওকে আই হোপ তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভালো যদি লাগে অবশ্যই শেয়ার করবে বন্ধুদের সঙ্গে লাইক করবে এবং চ্যানেল যদি নতুন কেউ থাকে তখন সাবস্ক্রাইব করবে এবং সাবস্ক্রাইব করার পর একটা ছোট্ট বেল আইকন রয়েছে ওটাকে ক্লিক করে রাখবে ওকে কেননা যখনই আমরা কোনো ভিডিও নতুন আপলোড করবো তাহলে তোমাদের নোটিফিকেশান তোমরা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল পেয়ে যাবে ওকে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং গাইস